sa akin. May kailangan sila na ipasok na liquid. Doon sa, ano mo, as in sa puwet, may papasok sa akin ng mga, sa mga intestines mo. Pero, nagulat ako noon. No, akala ko papasok lang ako doon, si, doon mismo sa may, ano, sa may machine. Akala ko papasok lang ako doon. Pero, ganun pala muna yung gagawin. May papasok sila doon sa puwet mo. <laughs> channel it's me again your potty bell <laughs> and so for today's vlog i will be discussing uh, something about endometriotic cyst and dermoid cyst and of course my experience with this too uh, it started way back 2018 yes i think 2018 well actually i've been feeling uh, this pain na before pa that year pero uh, anyway let's start first with ano ba yung ibig sabihin ng endometriotic cyst so eto para ma explain ng mabuti yung meaning ng endometriotic cyst ayan so uh, on my case it is a cyst on my in inside pala it is a case in my uh, right over Uh, way back 2018, I got hospitalized because of a severe pain on my lower abdomen. And I remember that time, I got just a customer. And I suddenly feel like I wanted to make poop. So I ran fast to the CR, to the comfort room. And then, pero wala namang lumabas, nothing came out. So upon, right after na nakaupo ako sa, ano, dun na, sa pool, Nung tumayo ako, I cannot even stand up. So, I I uh, reached the doorknob and then, ayun, nabuksan ko, buti na nabuksan ko. And then, I crawled palabas ng PR. So, nung nakita ko ng mga co-workers ko, ayun, uh, dinala ko sa hospital. Yes, ganun kalala ang pain na na, 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 na feel ko that time. And, hello nga pala dun sa dun sa clerk namin nun na nag nag, nag ano sa akin na nag sa, nag ano na nag accompany sa akin papuntang hospital kasi takot na takot siya that time guys at in na uh, 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 nag resign siya right after ako na hospital kasi natakot ata siya kasi nung sabi ng mga nurses na kailangan ako ma-confine ay refused kasi nasa higher position na ako that time and hindi pwede na mawalan agad ng ganong position ng that branch. So, ayun, kinaumagahan, nag-resign na siya na parang ah, hindi na daw niya kaya. So, hello, hello sa'yo. <laughs> Sana, and I know naman nakahanap pa ng mas deserve mo na work. And, ayun na nga. And, so, ayun, nagpa-schedule sila ng ultrasound. Oh, yes, una, ultrasound muna. Pero may nakita na sila, pero they are not sure kung ano ba talaga yung nakita na ng ultrasound. So, nirefer ako sa guy ni, and they need a transvaginal ultrasound. And ayun na nga, they found out that I have an endometriotic cyst. Hmm. Nagreseta yung ubi guy ni ko ng pills, which is the bisan. Ito siya, bisan, yes. Ganyan siya, yung bisan. Uh, it causes Uh, 2,400 pesos, I think. Yep. Three months. Three months straight ako nag-take ng pills na yan. And then, after ako nag-take ng three months, uh, nag-schedule yung gynae ko ng another transvaginal ultrasound to check. Ah, yes. Actually, I forgot to mention, guys, na yung cyst ko is measuring uh, 3.5 or 3.8 hindi ko kasi mahanap yung transvaginal ay, yeah, yeah, yung transvaginal ultrasound ko pero it measures 3.8 may siguro ganun nasa ganun, 3.5 to 3.8 centimeter cm so, nagdeseta siya ng bisan uh, after ng 3 months na pagtitake ko nag, yun nga, nag transvaginal ultrasound ulit ako and uh, medyo maliit lang yung improvement nung cyst So, nagreseta ulit siya ng another 3 months. 
yun nga yung side effect naman nung visan if you are to uh, search on the side effects of that pills madami kang makikita pero actually yung mga na eto ayan papakita ko yung mga ma-search na side effects yan yan yung mga side effects ng visan pero actually yung mga na mention na side effects yan wala akong na na feel sa mga yan hindi din ako nagkaroon ng acne or what pero yung number one lang na na-feel ko is ano yung ay na, na ano ko sa side effects niya is yung spotting. Yes, nag-spotting ako every month ng pagtitake ko ng pills na yan. And ayun, tuloy-tuloy naging medication ko and way back 2019, I got hospitalized again. Pero yung reason naman ngayon is severe, yung UTI. Yung nag-UTI ako that time. Uh, pero yung, 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 yung endometriotic cyst ko, napabayaan ko na hindi na ako nagpa-check ulit sa gaini ko that time. Until August 2020. Ah, wait. Ah, uh, nag, yep, nag-resign na pala ako sa work noon when I got hospitalized. Noong way back 2019, I resigned that work na noon. Kasi nga, mas importante na yung health ko that time. Mas pinili ko na yung health ko kesa sa work ko. Diba naman? Health is wealth. Pero, ayun na. So, until August 2020, when I again suffered a severe pain on my lower abdomen. Uh, I was not sent to the hospital kasi na-endure ko yung pain niya that time by a hot compress dun muna. Pero, until napag-isipan ko na magpa-second opinion, uh, nag- nag-check ako ng other, nagpa-check ako sa uh, another ob ni I got a new ob ni And, ayun, uh, pinento ko naman sa kanya yung history ng endometriotic cyst. Yung mga naging, yung mga tinake, yung mga ultrasound ko, I, uh, I, let, I let my OB check it. Ayun, tinignan naman niya. So, ayun nga, nag-ano siya, in trans vaginal ultrasound din niya ako to check kung ano ba talaga yung nakita nung dati kong ob ni And, upon, upon checking during the ultrasound, transvaginal ultrasound. I can never forget nung sinabi ng aking guy nina. Hmm. Parang wala akong nakikita na endometriotic cyst. I'm not sure but I think it's not endometriotic cyst kasi ang nakikita ko is dermal cyst. So at that time, sabi ko nun, nagkakamali din pala yung mga OB guy nina sometimes. So, ayan. Hindi ko nalang inisip iyon. Ayan, sabi nga niya, hindi siya sure kung, yun nga, kung tama siya o kung mali yung dati kong gynae. So, to make sure, uh, she asked me na magpa-CT scan, abdom, CT, abdomen CT scan. Basta ayun. So, hindi ko makakalimutan yung experience ko sa CT scan sa abdomen. My gosh, grabe. Yung may, kasi may ano yun, may dalawang klase ng CT scan sa abdomen eh. Yung with contrast at ay isa pa basta pero yung nangyari sa akin may kailangan sila na ipasok na liquid doon sa ano mo as in sa puwet may ipapasok sila sa mga, sa mga sa mga intestines mo pero nagulat ako noon no, akala ko papasok lang ako doon si doon mismo sa may ano sa may machine akala ko papasok lang ako doon pero ganun pala muna yung gagawin may papasok sila doon sa puwet mo <laughs> grabe nang tinignan ko yung kinuha ng isang ano nurse, nung bit-bit na niya, yung, yung half, ay isang litro ata, yun, basta on mas, I don't know, kung half. Tapos, pinasok niya, sabi ng nurse, ma'am, kung natatay ka, please, uh, ihold mo siya. Ay, sabi niya, eh, nilagay na nila, as ina, na, naramdaman mo na na parang nag, nag-boil yung sa my stomach mo. Kasi yung mga, di ba, nalilinis ngayon sa intestines mo. Eh, ayun, sabi pa nung nurse, bago ako ipasok sa may, at bago mag-start, sabi niya, mam, natatay ka na ba? <laughs> sabi ko, medyo eh, kasi mam, natatay ka na eh. Then, until ayun, natapos na nga yung, ano, yung CT scan. Magbabayad na ako dun sa counter ng CT scan, grabe. Ang tagal-tagal pa nung nag, nung nag-a-assist na ako yan, tagal-tagal pa niya mag-issue ng, ng resibo. Kasi as in, super natatay na talaga ako, guys. Ngayon ako, nasa tricycle na ako, tapos ganun, ganun doon yung mga hams-hams pa. So, ayun, nung pagkarating na pagkarating ko ng bahay, diretsyo ako sa CR, grabe, ang daming lumabas. Yun pala kasi nalilinis yung intestines mo, as in, grabe. So, ayun na nga. Until 
na ano na nakuha ko na yung result ng CT scan ko and nakita nga doon may nakalagay doon na dermoid cyst. So ayun. So ayun hindi ko pa nani-discuss kung ano nga ba yung dermoid cyst. So dito na tayo sa dermoid cyst. So eto siya. Pag ni-research mo ito siya. Ayun. Ayun ang dermoid cyst. Yung dermoid cyst naman compared sa endometriotic cyst. Yung dermoid dermoid cyst hindi siya curable by medicine. Hindi siya nadadala sa gamot kundi sa surgery lang. Kasi yung dermoid cyst nasa, sabi nga doon, uh, since birth nandun na siya, it just goes by time. So, ayun na nga, yung cyst na yun, bilog siya na parang may buhok-buhok, tapos may parang meeting siya. Ganun yung tingin, ganun yung itsura niya, guys. So, tapos nakadikit siya sa skin mo sa loob. Sa, so, yung nakita dun sa right ovary ko, dermoid cyst pala yun. So, ayun, nag-schedule na yung ano, yung ob ni ko na for surgery na nga iyon kasi nga hindi siya curable by, med by, by medicine. Eh, ayun nga, until September 29, yeah, September 29, nagpa, ano na ako, nag, nag, nagpa-admit na ako sa may Black Nazarene Hospital. Pero before pa niyan, guys, grabe, ang daming pinagdaanan kasi kapag ka-operation, hindi ka naman gagasto lang ng mga 5,000, ganun. Pero ang siguro hinagastos ko almost 90,000. Pagpunta na ng 90,000 pesos, guys. So, hindi ko alam before na kung saan na kukuha ng ganun kalaking pera, guys. Kasi, na, ayan, buti na lang may mga, may mga taong, alam mo yun, mababait talaga sobra guys. Thank you so much po sa tumulong sa akin that time. Relatives, yung best friend ko, yung mga in-laws, family ng aking husband. So, ayun. Grabe that time. Nung hospital pa ako, ano pa, uh, MECQ pa ata ng noon, September. Yeah, it's, I know, it's GCQ lang ata. Basta, pero sa hospital kasi, hindi pwede yung dalawa yung bantay. Tapos, dapat isa lang, straight. Kung sino yung nag-admit sa'yo, siya dapat yung mag, mag, ano sa'yo, mag-discharge sa'yo. So, syempre, si Baba, si yung husband ko, siya yung nagbantay sa'kin. Pero, we're not yet married that time. So, siya yung nagbantay sa'kin. Until, during my operation, ayun na nga, <laughs> pinat, siguro, 3 hours ako nasa operating, operating room. Tulog ako, pero, um, without any knowledge, pinatawag pala ng, ng aking OB guy ni yung, ano, yung husband ko. Kasi nga, pinagsabi nga niya, sabi daw, ano, and so, ayun, nung sabi nga ni OB ko daw nung kay husband ko, okay na, natanggal na yung dermoid cyst. Pinakita nga sa husband ko, sa husband ko yung mimitsura ng dermoid cyst. Sabi nga niya, nakakatakot na mimitsura niya. Ganyan kalaki na meron nga siyang ganun-ganun, parang tapos may parang ano, uh, soft bone. Parang gano'n, parang yun na yung pinisigun ko. Eh, ayun. Tapos, ang bad news is, sabi ng, ng OB ko, meron pa siyang nakita na cyst. Yun na yun, yung endometriosis. Yun na yun pala yung endometriotic cyst na, which is siguro yun yung nakita ng first na OB ko. Na siguro, natunang naman siya nung nag-take ako ng visan before. Pero siguro, Upon, as time goes by, siguro tumubulang ulit yung endometriotic cyst, which is nasa uh, left ko naman ngayon. So, ayun na nga, um, in-explain ng, ng ob ni ko sa husband ko na kapag ka tinanggal yung endometriotic cyst, kung isasabay na itanggalin na yun, wala na akong chance na magkakaroon ng baby. Magiging menopause na agad ako that time. So, napakahirap na decision ano <laughs> so ayun hindi naman nakapag-decide yung boyfriend ko that time tumawag din siya sa mga sisters ko kung ano yung masasabi niya about nila about my case so ayun sabi naman nila na wag muna kasi nga syempre ayun syempre alam naman nila na gusto ko rin magkaanak someday so ayun eh, next thing naman ng boyfriend ko nun sa aking OB na wag muna ayun, ayun kaya nga sabi ng OB ko nun sa boyfriend ko we're running, she is running out of time. So, hopefully na sana magka-baby na lang para at least matulungan man lang na maano yung sis ko. Ganun. So, ayun na nga. So, hindi tinanggal until na. Ayun, until I get, I got well. And, and so, ayun, uh, nag-rest na ako sa bahay. 
for um, siguro mga, yes, for almost 2 months. Yan, 2 months siguro. Nakabinder, hirap bumangon. Napakahirap kasi yung, yung naging surgery ko, parang ano na, parang cesarean na din ako. Kasi yung, yung, ano na to? Yung anesthesia mo, parang yung anesthesia ng mga, mga anak cesarean, three cesarean na dito sa may ano mo spinal cord spinal cord and tusok yung ano yung anesthesia kasi sobrang sakit niya grabe as in so ayun nga so ayun nung naging okay okay na uh, bumalik ako sa OB ni ko for uh, check up kasi kailangan niyang magreseta ng gamot para sa endometriotic cyst. Pero this time, hindi siya nagreseta ng bisan na tulad nung nireseta nung past na OB, OB gynae ko. Kasi nag, ano siya, sabi niya, mas effective daw yung depo. Yung depo naman, depo, uh, yung depo naman kasi isa siyang contraceptive siya eh. Pero, yung endometriotic kasi, yung buhay niya, yung buhay niya, nabubuhay siya sa menstruation. Kapag ka nagme-mens yung girl, yung babae, dun lumalaki yung, dun nagkakaroon ng chance na lumalaki yung endometriotic cyst. So, kailangang i-stop yung menstruation ko para ma-stop din yung paglaki ng endometriotic cyst. Ma-stop or else, maano man siya, matunaw, ganun. So, this time, yung endometriotic cyst, mas malala. Yes, mas malala siya ngayon, guys, kasi measuring to 8 cm siya. Malaki na yun compared sa before na nakita nung dati kong OB gyne na sa 3.8 lang. So, hindi pa ako pwedeng magbuntis with that size of cyst. Kasi delikado yun para sa magiging baby. So, ayun, nag-depo ako last year, nag-start. Last year, nag-start yung depo ko. And, ayun, uh, this month lang nag last dose last dose ko last shot ko ng depo and eto uh, tignan natin yung papunt pagpunta ko sa pabigay ni ko uh, okay so ayan papunta na po papunta na po ako ngayon sa sa aking pabigay ni for my third shot third dose third dose ng aking depo shot let's go Pasok na po tayo sa akin. Ah, uh, okay guys. Pero hindi kasi alaw yung mga kasama sa loob. So, ako lang yung pang pasok. na yung, yung third shot ko. Siguro, yun na naman ako talaga makakagalaw. Uh, within 24 hours, hindi mo maanga talaga yung kamay mo. Kasi masakit talaga siya. Ito sa part na yan. Kaya yun. So, ayun. Yan yung itsura ko. Yan din itsura ko. Ay, nakita nyo nga. Ganyan yung itsura ko kapag ka after yung shot. Kasi sobrang masakit dito sa, sa part kung saan niya tinusok yung tinurok yung ano yung depo. Hindi mo talaga maaangat yung kamay mo. You cannot uh, move properly kasi sobrang sakit niya. Siguro uh, 24 hours, one day na hindi mo maaano yung maangat ng konti yung kamay mo kasi sobrang sakit niya. Tapos ah uh, kaumagahan nun, may something pa, may something masakit pa, pero na, namumove muna siya pataas. So, ayun, yun yung experience ko, guys, sa endometriotic cyst at dermoid cyst. So, I suggest sa mga girls dyan, uh, kapag ka nakaka-feel kayo during your menstruation ng ganyan ka severe na pain, don't hesitate to go to to go and check for an ob guys. For, for all the girls na nanonood. Kasi, and even for boys, kung may mga alam kayo na mga girlfriends, na mga girlfriends or sisters ninyo na nakaka-feel ng ganun, let them, uh, let them check for an ob ni Kasi hindi, hindi madali ang magkaroon ng case na ganito. 
guys. So, ayun na nga. Uh, and ayun, uh, abang-abang pa sa mga next na videos ko kung paano ko, uh, kung mag, ano yung magiging journey ko with this endometriotic cyst. And hopefully, uh, ayun nga yung pinag-prepare ko sa mga sinasamahan ko na din ng prayer na hopefully. Kasi last dose, last na shot ko this month and after 3 months, babalik ulit ako sa ob ni ko for uh, another transvaginal ultrasound. We will check uh, kung lumiit na yung cyst. Sabi naman ng ob ni ko, kung na-reach man niya, kung lumiit man siya until 3 cm, let's proceed na let's proceed na sa pag gawa ng baby. <laughs> yeah, ito gawa ng baby. Pero, kung hindi naman daw siya lumiit, kung nasa kanya rin, nasa 4cm to 5cm siya, medyo delikado pa daw. So, itutuloy pa niya yun every 2 months. Kung magiging ganun. Pero, sana, I'm praying for it, na sana naman lumiit na siya, kahit nasa 3cm, or, or hopefully, kahit nasa 1cm na lang, or kaya wala na lang. So, miracle. Ano lang yung naantay ko. So, ayun na nga, guys. And, ayun, hope na nakatulong yung video na to sa mga ibang nakakasuffer ng ganito, guys. And, ayun, uh, I will be making another video on this issue, on this topic. Uh, tuluyan nyo akong subaybayan until na siguro I'll get pregnant someday. And, ayun, guys, thank you for watching. And uh, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please like and subscribe. And please don't forget to hit the bell button, guys. Thank you. See you again next time.